యూట్యూబ్ లో నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని మీరు చూడాలి అంటే ఎస్క్వేర్ జిపి అనే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని మీరు యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చు అలాగే ఫేస్బుక్ లో ఎస్క్వేర్ జిపి ఐ పాయింట్ తెలుగు అనే పేజ్ ని లైక్ చేయడం ద్వారా కూడా మీరు నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని ఫేస్బుక్ లో చూడొచ్చు హై ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శశిధర్ ఈ వీడియోలో మనం హౌ టు లోడ్ డేటా ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ ఫైల్ టు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ టేబుల్ సో మన టెక్స్ట్ ఫైల్ లో ఉన్న డేటా ని ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ టేబుల్ లోకి ఎలా లోడ్ చేస్తాము అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది నా టెక్స్ట్ ఫైల్ సో ఈఎంపీ అండర్ స్క్వైర్ డేటా అనే టెక్స్ట్ ఫైల్ లో డేటా ఉంది చూడండి ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ శాలరీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ సో ఈ డేటాని మనం మనం ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ టేబుల్లోకి ఎలా లోడ్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం సో ముందుగా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ డేటాకి సంబంధించి ఒక టేబుల్ని మనం ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో ఒక టేబుల్గా మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో చూడండి నేను ఆల్రెడీ ఇది నా డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అండి నేను ఆల్రెడీ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను ఈ టెస్ట్ అనే డేటాబేస్లో ఈఎంపీ అనే టేబుల్ని క్రియేట్ చేశాను చూడండి ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ శాలరీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనే దా అనే టేబుల్ నేను ఈఎంపీ అనే టేబుల్లో నేను క్రియేట్ చేశాను చూడండి ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ శాలరీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ సో ముందుగా మనం ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మన ఎస్కే సర్వర్ టూల్స్ని ఓపెన్ చేద్దాం సో ఎస్కే సర్వర్ డేటా టూల్స్ ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది యాక్చువల్గా మన లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం గుర్తుంది కదా సో అదే ప్రాజెక్ట్ని ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం సో ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ సో ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది మళ్ళా టెక్స్ట్ అనే ప్రాజెక్ట్ అండి సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో దీన్ని క్లిక్ చేసి ఓకే ఓకే ఇది ప్రాజెక్ట్ అండి టెక్స్ట్ అనే ప్రాజెక్ట్ సో ఇప్పుడు మనం ఒక న్యూ ప్యాకేజ్ని క్రియేట్ చేద్దాం రైట్ లీక్ ఎస్ఎస్ఐఎస్ ప్యాకేజెస్ న్యూ ఎస్ఎస్ఐఎస్ ప్యాకేజ్ చూడండి ప్యాకేజ్ వన్ అని ఒకటి క్రియేట్ అయింది దాన్ని ఇప్పుడు మీరు రీనేమ్ ఇవ్వండి రీనేమ్ సో ఏమని ఇద్దాం ఈఎంపి అని ఇద్దాం ఓకే సారీ ఈఎంపి అని మన ఒక ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేసాం సో ఇప్పుడు చూడండి కంట్రోల్ ఫ్లో లెవెల్లో మనం ఏం చేయాలి ఒక డేటా ఫ్లో టాస్క్ని యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మన డేటా ఫ్లో ట్యాబ్లోకి వెళ్ళండి సో సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఫస్ట్ మన సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనం ఇక్కడ ఈ ఈ మెథడ్లో మన సోర్స్ ఏంది టెక్స్ట్ ఫైల్ అంటే ఫ్లాట్ ఫైల్ సో ఇప్పుడు ఫ్లాట్ ఫైల్ సోర్స్ అనే దాన్ని తీసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు ఫ్లాట్ ఫైల్కి మనం కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి ఫ్లాట్ ఫైల్ కనెక్షన్ అనే దాన్ని మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి చూడండి ఫ్లాట్ ఫైల్ కనెక్షన్ని రెండు విధాలుగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు వీడియోలో ఇక్కడ కనెక్షన్ మేనేజర్ ఉంది కదా ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూ ఫ్లాట్ ఫైల్ కనెక్షన్ అని క్లిక్ చేయొచ్చు టైం పడుతుంది కొద్దిగా ఇలా క్లిక్ చేయొచ్చు లేదంటే ఈ ఫ్లాట్ ఫైల్ సోర్స్ తీసుకున్నాను కదా దీన్ని డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వండి ఇచ్చి ఇక్కడ చూడండి న్యూ కనెక్షన్ ఉంది కదా న్యూ కనెక్షన్ని క్లిక్ చేయండి ఓకే ఇది కనెక్షన్ నేమ్ మేనేజర్ నేమ్ అడుగుతుంది సో మనం ఏమి ఇద్దాం మీ ఇష్టం వచ్చి నేమ్ ఇవ్వండి నేను ఇక్కడ ఈఎంపి అండర్ స్క్వైర్ సోర్స్ అని ఇస్తున్నాను 
ఓకే ఓకే డిస్క్రిప్షన్ నేనేమి ఇవ్వట్లేదు ఫైల్ నేమ్ ఎక్కడుంది ఫైల్ అనేది ఎక్కడుంది సో నా ఫైల్ అనేది చూడండి డెస్క్టాప్లో న్యూ ఫోల్డర్ అనే దాంట్లో ఉంది సో ఇక్కడ క్లిక్ డెస్క్టాప్ న్యూ ఫోల్డర్ అండ్ ఈఎంపీ డేటా ఓకే ఇక్కడ మనకు ఫైల్ లొకేషన్ పాత్ అనేది ఇచ్చేసాం ఇక్కడ చూడండి లోకల్ అని కోడ్ పేజ్ నార్మల్ అని ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఇండియా సో ఫస్ట్ ఫార్మాట్ యాక్చువల్గా ఫైల్ అనేది ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది డీ లిమిటెడ్ ఫైల్ సో ఇక్కడ ఉంటుంది ఇదిగోండి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫిక్స్డ్ విత్ అని ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో మనది వచ్చి డీ లిమిటెడ్ ఫైల్ నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ క్వాలిఫైయర్ సో టెక్స్ట్ క్వాలిఫైయర్ అనేది మన దాంట్లో ఏం లేవు అంటే మన డేటా ఏమన్నా ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఉందా అనే క్వాలిఫైర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకునే టెక్స్ట్ క్వాలిఫైర్స్ అవి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి సో హెడ్డర్ రో లిమిటెడ్ మంది డిఆర్ఎన్ఎస్ డిఆర్ఎల్ఎఫ్ కాబట్టి అది ఉంచుతున్నాను దీన్ని మీరు కావాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో హెడ్డర్ రోస్ టు స్కిప్ జీరో రోస్ అంటే మన డేటాని స్కిప్ చేయమంటారా ఇన్ని రోస్ని స్కిప్ చేయమంటారా అని అడుగుతుంది చూడండి ఈ ఫైల్లో ఉన్న డేటాని ఇవన్నీ రోస్ స్కిప్ చేసి ఇవన్నా లోడ్ చేయాలని అడుగుతుంది సో నేనేమి ఏ వీడియో ఏ రోని కూడా స్కిప్ చేయొద్దు అని జీరో అని ఇచ్చాను సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ చూడండి కాలం నేమ్ ఇన్ ద ఫాస్ట్ డేటా రో అంటే ఈ ఫ్లాట్ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఫస్ట్ రోని కాలం నేమ్గా తీసుకోమ తీసుకోమని మనం చెప్పాలి సో అందుకని దీన్ని ఎనేబుల్ చేశాను ఓకేనా నెక్స్ట్ క్లిక్ కాలమ్స్ సో కాలమ్స్ చూసారు కదా ఇక్కడ కనెక్షన్ మేనేజర్ సోర్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి కాలమ్ డీ లిమిటెడ్ కామా కామా ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే ఇక్కడ చూడండి మన డేటా అనేది కాలంకి ఒక కాలంకి ఒక కాలం మధ్య ఎలా ఉంది కామా అని ఉంది సో ఇక్కడ నేను కామా అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అలా కాకుండా మీకు మీ ఇష్టం వచ్చింది మన డేటా ఏ ఏ విధంగా ఉంటాడా ఒకసారి పైప్ పైన ఉంటుంది అలా మనం ఈ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి మన డేటాని బట్టి ఫార్మాట్ని బట్టి మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు కామా కాబట్టి డేటాకి డేటా మధ్య కామా కాబట్టి నేను ఇచ్చింది కామా సో చూడండి డేటా అనేది కూడా క్లియర్గా వచ్చింది ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ సో అడ్వాన్స్ అనే దాంట్లో సారీ ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను కాలం నేమ్ ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేయలేదు ఇందాక చూసారా అందుకని ఇక్కడ చూడండి ఏం చూపిస్తుంది కాలం నేమ్స్ కూడా ఐడియాలో చూపిస్తుంది ఇక్కడ కాలం జీరో కాలం వన్ వస్తుంది అదే మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ కాలం చూడండి ఫస్ట్ ఐడి నేమ్ అని వచ్చేసింది అవునా ఇక్కడ చూడండి ఐడి నేమ్ ఫైవ్ లాస్ట్ నేమ్ శాలరీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వచ్చేసింది ఇవన్నీ కాలం నేమ్స్ అదే ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేయలేదు అంటే ఇప్పుడు చూడండి కాలం జీరో కాలం వన్ కాలం టూ అని వచ్చింది ఓకేనా సో కంపల్సరిగా మీరు కాలం నేమ్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ డేటా రో అనే దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో అడ్వాన్స్లో సో ఈ అడ్వాన్స్లో మనం మన డేటా బే మన యొక్క డేటా యొక్క టైప్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఫ్లాట్ ఫైల్లో డేటా అనేది ఎప్పుడు కూడా స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది అవును కదా సో ఐడి అనేది చూడండి మామూలుగా స్ట్రింగ్ ఫార్మేటు ఎఫ్ నేమ్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్ కూడా స్ట్రింగ్ అన్నీ చూడండి ఫస్ట్ అన్నీ కూడా స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లోనే ఉన్నాయి బట్ మన ఎస్కేల్ సర్వర్లో మన డేటా వచ్చి ఏంది చూడండి ఐడి వచ్చింది ఇంటీజర్ సో వాటిని మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి కదా దీని ప్రకారం దానికోసం ఐడి ఇంటీజర్గా మనం చేంజ్ చేయాలి దానికోసం ఫోర్ బైట్ సైన్ ఇంటీజర్ ఓకే నేమ్ అనేది స్ట్రింగ్ ఏ లాస్ట్ నేమ్ స్ట్రింగ్ శాలరీ ఇది కూడా ఇంటీజర్ ఫోర్ బైట్ సైన్ ఇంటీజర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇది కూడా ఫోర్ బైట్ సైన్ ఇంటీజర్ సో క్లిక్ చేసాం ఒక్కసారి ప్రివ్యూ చూద్దాం చూడండి ఫ్రీ ప్రివ్యూలో వచ్చింది ఇక్కడ కూడా చూడండి డేటా రోజు టు స్కిప్ అని ఇచ్చింది కదా ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ టూ అని ఇచ్చాను అప్పుడు ఏం వస్తుంది అంటే ఓన్లీ ప్రివ్యూ రోజ్ అన్ని టూ టు సిక్స్ వస్తాయి అనమాట సో అలా కాకుండా ఇక్కడ జీరో
0 okay Return 1 2 3 4 5 okay rows okay click okay next click column columns alagi ikkada ok chudandi ok option undi return null value from the source as a null value if data flow idu endukante chudandi for suppose ee date ee column ki ee column madhye unna full space undu anukondi for suppose ikkada data em lekunda just comma ye undi appudu ela untundi ikkada ante idi Free space on the cane, is free space on the other, the null value got this coalie and a chapter and k. Idi okay, so the me click chain day. So next column, okay, id, id, name, name, last name. It is map chess code. So Inko to the error output and the new engineer and go video chess and open me go clear the explain chess and so column click okay so flat file connection and any create type in the journey flat file connection it create in the next flat file connection even when I'm on a name a cream was really destination which is SQL server so you put on a destination a open the other destination other destination in the OLDB destination so the new drug chain day so you can check it can actually one day okay now so the input double click you one day so join the new connection new one in the gonna new connection so actually the already existing in the okay connection so then the name delete chess and no so you put new connection this one now new connection so money local server kabati dot it's the ela is the most not a man of default instance so got your own another default instance kabati no no it can't let them take in name of one day even an instance name it's now i think it's going to be so dot and is there manas sql server key direct connect type of them so you could a yeah user windows authentication uh, sql server authentication uh, so you know user windows authentication to connect out now you like a database in select chain day so one database which text color text in a database sorry text on a text take a children day text okay okay sorry test connection one day okay connection succeeded click ok click ok next mapping sorry could next data access mode table or views ok or in here and as a din pakaram chess coach available available or a man on data much as now on the common on table of much as number what a table or view it could a man a table table in the EMP table अपने को ना EMP टेबल में क्रिएट चेसे वो क्या वाला मेरे डेटा वो का टेबल क्रिएट चेले जानते इकरू वाला मनाओ वो न्यू टेबल में क्रिएट चेस को होचु सो इकरू वाला मनाओ ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट पर सुन्दी तान पर करा मनाओ इकरू क्रिएट चेस को होचु अब मनाओ सो नहीं तो मनाओ वाले क्रिएट चेसे का बोटी EMP टेबल department number department number okay click okay so connection string goda and a destination uh, connection manager logo man connection ni create chess so from me create chess so it put on package and execute the first children day EMP table of data and the email edu do on a children day data and the empty so nanny put on EMP pack package ने execute चेस नानो execute package okay चोड़ान दे package execution complete with successes so click चेहने
దీన్ని సో ఎప్పుడు ఈ టేబుల్ని సెలెక్ట్ చేయి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి చూడండి డేటా అనేది లోడ్ అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్గా లోడ్ అయిపోయింది కావాలంటే చూడండి ఎన్ని రోజు ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో డేటా అనేది లోడ్ అయిపోయింది చూడండి సో సో ఫ్రెండ్స్ ఏ విధంగా మనం మన ఫ్లాట్ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటాని మన ఎస్క్యూ సర్వర్లోకి రీస్టోర్ చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి వీడియోస్ మీరు చూడాలి అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి